కాపుల్ని ఎవరు మోసం చేశారు అని చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడానికి కాపులు కానీ లేకపోతే ఇతర కులాలు కానీ ఒక్కసారి మేనిఫెస్టోలు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది మా మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పాము ఏమి చేస్తున్నాము చంద్రబాబు నాయుడు గారి మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పారు ఏమి చేశారు దీన్ని చూస్తే అర్థమైపోతుంది వారి మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది ఏ ఒక్కటి చేయలేదు ఏ ఒక్కటి ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు ఉదాహరణకి ఆయన కాపుల్ని బీసీలో చేర్చేటటువంటి ప్రక్రియ నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో పూర్తి చేస్తాము బీసీలకు నష్టం లేకోకుండా అన్నాం అన్నాడు ఆయన కాపుల్ని బీసీలో చేసిన ప్రక్రియ నిర్ణీత వ్యవధిలో ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేసాడు అమ్మాయిన ఎలక్షన్ అయిపోయింది ఆయన ఓడిపోయాడు అయినా కూడా కాపు సమస్యను తేల్చలేదు ఎవరు మోసం చేసినట్టు మేము మోసం చేసాం వాళ్ళు మోసం చేశారా పైగా మా మేనిఫెస్టో ఇంత అనుభవం చూసిన తర్వాత మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం కాపుల్ని బీసీలో చేర్చడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ చాలా చిక్కు సమస్యలు ఉన్నాయి చిక్కు సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవ మేము చేయలేనటువంటి అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్న అంశాన్ని మేము చేస్తామని చెప్పడం ధర్మం కాదు కాబట్టి మా ప్రయత్నంలో లోపం ఉండదు కాపు కాపులు బిసులు చేత మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ మేము చేయగలిగింది కాదు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయగలిగింది అని చెప్పాం దానికి తోడుగా మేము రెండు వేల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఖర్చు పెడుతూ ఐదు సంవత్సరాల్లో పది వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతామని చెప్పాం అది మేము నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము చిత్తశుద్ధిగా ఉన్నాం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పే ప్రయత్నం ఉన్నాం ఏదో అయిపోతుందని భ్రమలు కలిగించడానికి సిద్ధంగా లేము ఏదైనా ఒక పని వచ్చినప్పుడు అబ్బాయి ఈ పని అవుతుంది ఈ పని కాదు అని చెప్పేసినటువంటి ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే చిత్తశుద్ధి మాకున్నది మేము ఇవాళ కాకపోయినా నిజం చెప్తే రేపటికైనా నమ్ముతారనేటువంటి భావంతో మేము పనిచేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబద్ధాలు చెప్పి దాని మీద పేకమేళ్ళ గట్టి ఒకసారి కూలిపోయారు మేము అట పేకమేళ్ళ గట్టడానికి అబద్ధాలు చెప్పడానికి మేము సిద్ధంగా లేము ఉన్నది ఉన్నట్టే చెప్తాం కాపుల పట్ల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రభుత్వం చాలా చిత్తశుద్ధిగా ఉన్నది ఏది చేయగలుగుతాము అదే చేస్తాము ఏది చేయగలిగిందే మేము చెప్తాము చెప్పింది మేము చేస్తాము అంతేగా చేయలేని దాన్ని ఊరిని వాళ్ళు అడిగారు వీళ్ళు అడిగారు అని చెప్పేసి చేర్చేస్తాం చేర్చేస్తాం అని అనటానికి వీలు లేదు చాలా క్రిటికల్గా ఉన్నటువంటి పొజిషన్ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మేధావులకి కాపు సోదరులకి ఉందని ఈ సందర్భంగా మనం నేను అడుగుతా ఉన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఇచ్చారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో మూడు వందల యాభై డాక్టర్స్ సీట్స్లో ఎంబీబీఎస్ సీట్స్లో ఫిల్ఫిల్ జరిగింది ఎక్కడైనా రిజర్వేషన్ పాటించారా ఏదో కాగితం రాసేసి జీవో రాసేసి అసెంబ్లీలో పాస్ చేసేసి ఏదో అద్భుతం జరిగిపోతుందని పేపర్లో ఫ్రంట్ లైన్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పేపర్లు వేసుకుంటే ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాఖలా ఉన్నాయి ఆయన ఏదో ఇచ్చేసినట్టు మేము తీసేసినట్టు ఆయన ఇవ్వలేదు మేము తీసిన అంతకన్నా అబద్ధం ఆయన ఇచ్చుంటే అట్టాగా తీశారనుకోవచ్చు ఆయన ఇవ్వలేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ ఈ చాలా దురదృష్టకరం చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ బాబు గారు బందర్ పోర్టును ఏదో తెలంగాణకి కేసీఆర్కి ఇచ్చేశారని కేసీఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యంత సన్నిహితులు కాబట్టి పోర్టులు అమ్మేస్తున్నారని ఇచ్చేస్తున్నారని మన తెలంగాణ భూ ఆంధ్ర భూభాగాన్ని తెలంగాణకు అప్పజెప్పేస్తున్నామని ఇలా రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఒక విషయాన్ని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కూడా చాలా స్పష్టంగా శాసనసభలో తెలుగుదేశం వారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పారు అలాంటి ప్రతిపాదనే లేదు అసలు మేమేంటి బందర్ పోర్ట్ ఏంటి తీసుకెళ్లి తెలంగాణకు అమ్మటం ఏంటి వాట్ ఈ దిస్ ఏదో ఒక పత్రికలో రా రాసి రాపించుకుని దాని మీద ట్వీట్లు పెట్టి ప్రజలు నమ్మించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దున్నపోతే ఈయనింది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దున్నపోతే ఈయనింది అంటాడు లోకేష్ గారు కట్టే డాడీ కట్టే డాడీ అంటారు ఇది కరెక్ట్ కాదు మేము చాలా స్పష్టంగా మరొకసారి చెప్తున్నాం మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా చూసుకోమని చెప్తున్నాం ఈ పోర్టుని తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్మాణం చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో ఉన్న తప్ప తెలంగాణకు అమ్మాలనో తెలంగాణకు ఇవ్వాలనో ఉద్దేశంలో లేదు దాన్ని కాస్త వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు గమనిస్తే మంచిదని మనవి చేస్తున్నాం